ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ ஹலோ நண்பா நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் ஆன ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் பேபிலானோட கதையை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் பேபிலானில் அர்க்கதுன்னு ஒரு ஆள் இருந்ததா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைஃப்பை ரொம்ப சாதாரணமான நிலைமையில் ஆரம்பிச்சு பணத்தை சேவ் பண்ணுறதுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான சீக்ரெட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால பேபிலான்ல இப்போ பணக்காரனாக இருக்கிறதாவும் எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் இன்னும் அவரோட பணம் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குதுன்ற மாதிரி அந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அர்க்கத்துக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் மீட் பண்ணுறப்ப நாங்கள்லாம் அதே நிலைமையில் இருக்கிறோம் உன்னால மட்டும் எப்படி இவ்வளவு பணக்காரனா மாற முடிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு லக்ஸரியான லைஃப் எப்படி வாழ முடியுதுன்னு அர்க்கத கேக்குறப்ப அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு பணத்தை சேவ் பண்றதுக்கும் மல்டிப்ளை பண்றதுக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்ச சீக்ரெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணாரு இந்த சீக்ரெட்ஸ அவரு அல்கமிஷ் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டதா சொன்னாரு அந்த சீக்ரெட்ஸ் என்னன்னா ஒன்னு நீங்க எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சாலும் அதுல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் உங்களுக்கே நீங்க பே பண்ணிக்கணும் அதாவது உங்களுக்காக அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை உங்களோட வேலைக்காரனா மாத்தி உங்களுக்காக வேலை செய்ய வைக்கணும் செகண்ட் லெசன் என்னன்னா நம்ம யார்கிட்ட இருந்தாவது அட்வைஸ் வாங்குறோம்னா அது எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் ஒரு டாபிக்ல ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்டா இருக்காருனா அவரோட ஹெல்ப் மூலமா நம்ம அந்த ஃபீல்டுல மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது தேர்ட் லெசன் என்னன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொன்ன மாதிரி நமக்கே எடுத்து வச்ச இந்த அமௌண்ட்டை இன்னும் பணம் சம்பாதிக்க யூஸ் பண்ணணும் அதுல இருந்து வர பணத்தை திரும்ப திரும்ப ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்தோம்னா அப்பதான் நம்ம பினான்சியல் ஃப்ரீடமா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் சோ இந்த லெசன்ஸ் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரிச்சஸ் மேன் இன் பேபிலான் புக்க பத்தி பார்க்கும் போது அதுல ஷேர் பண்ண ஸ்டோரி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டோரியோட கண்டினியூஷனை பாக்குறது மூலமா இந்த ரிச்சஸ் மேன் ஆஃப் பேபிலானா இருக்கிற அர்க்கத்தோட பையன் நோமாசேர் வந்து பணத்தை பத்தி என்ன லைஃப் லெசன்ஸ் கத்துக்கிட்டான்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்டோரியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது இதுல இருந்தும் நம்ம ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ இந்த ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க ஏன்னா இதுல வெல்த் பில்ட் பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எவர் கிரீன் லைஃப் லெசன்ஸோட சேர்த்து ஐஎன்டி மணியோட ஹெல்ப் மூலமா உங்க எல்லாருக்கும் ஆப்பிள் ஷேர்ஸும் ஃப்ரீயா கிடைக்க போகுது ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாம இருக்க இந்த ஸ்டோரியையும் வீடியோவையும் கம்ப்ளீட்டா பாருங்க ஸோ வாங்க இப்போ ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அர்க்கத் வந்து அல்கமிஷ் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ரிச்சஸ்ட் மேன் ஆஃப் பேபிலானா இருந்தாலும் அவர் அவரோட சொந்த முயற்சியில் பணக்காரனானதுனால அவர்கிட்ட இப்போ இருக்கிற வெல்த்தை விட அந்த வெல்த்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் தான் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு தெரியும் இதனால இவருக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் இவரோட பையனுக்கு அப்படியே அந்த வெல்த் எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுத்துட்டா அதாவது பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கான நாலேஜே சுத்தமா இல்லாம ஈஸியா இந்த சொத்தெல்லாம் அவரோட பையனுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவர் இந்த மொத்த வெல்த்தையும் வேஸ்ட் ஆக்கிடுவாருன்னு தெரிஞ்சதுனால ஒரு நாள் அவரோட பையன் நோமசீரை கூப்பிட்டு இத பார் நோமசீர் அப்பா சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேவ் பண்ணி அது திரும்ப மல்டிப்ளை பண்ணதுனால தான் இந்த அளவுக்கு வெல்த்தை பில்டு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறோம் சோ எனக்கு அப்புறம் இந்த வெல்த்தை நீ மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு உனக்கு தகுதி இருக்குன்றத நீ ப்ரூவ் பண்ணாதான் நிரூபிச்சு காட்டினாதான் உன்கிட்ட இந்த சொத்தெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம பையன் நல்லா இருப்பான்னு எனக்கு திருப்தியா இருக்கும் இதனால நம்ம வீட்டை விட்டு பக்கத்துல இருக்க ஊருக்குலாம் போய் உன்னோட திறமைய ப்ரூவ் பண்ணி காட்டு உன்னால என்ன செய்ய முடியும் செஞ்சு காட்டுன்னு அவர் ஒரு ரியல் லைஃப் எஜுகேஷனை பத்தி கத்துக்கிறதுக்கு அமைச்சாரு இந்த ரியல் லைஃப் எஜுகேஷன் நீ கத்துக்கிறதுக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு உனக்கு நான் ரெண்டு விஷயம் தர போறேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நான் என்னோட லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எனக்கு கிடைக்கல ஆனா எனக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பணக்காரன் ஆக ஆரம்பிச்சேன் சோ உன்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஈஸியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக உனக்கு நான் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தரேன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு பேக் ஃபுல்லா கோல்டு காயின்ஸையும் பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு அஞ்சு கோல்டன் ரூல்ஸ் அஞ்சு லெட்டர்ஸா எழுதி அதையும் நோமசர் கிட்ட கொடுத்தாரு இதை கொடுத்து கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பணமும் இருக்கு அந்த பணத்தை பல மடங்கு மல்டிப்ளை பண்றதுக்கான சீக்ரெட் நாலேஜும் உங்ககிட்ட இருக்கு சோ இதை வச்சு நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல இருக்க விஷயங்களை புரிஞ்சு நடந்துகிட்டீங்கன்னா உன்னோட லைஃப் ஃபுல்லா ரொம்ப எல்லாம்
வீட்டுக்கு வரணும்னே அவருக்கு குதிரையையும் துணைக்கு அப்புறம் ஹெல்ப்புக்கு ஒரு வேலைக்காரனையும் அவங்க அம்மா கூட அமைச்சு விட்டாங்க பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சிரம் சேஃபா அவங்களோட அப்பாவை திரும்ப பார்க்க வந்தாரு ஆனா இப்ப பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்க வரப்ப அவரு அவரோட ஃபேமிலியோட சேர்ந்து வந்தாரு அதாவது அவரோட ஒய்ஃபையும் ரெண்டு பசங்களையும் கூட்டிட்டு வந்தாரு நோமசர் பார்க்க சந்தோஷமா இருந்ததுனால அவங்க அப்பாவும் அவரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவரோட பத்து வருஷம் கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து கிளம்பி போறப்ப நான் நினைவான ஒரு சிட்டியில நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அங்க இருந்து என்னோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைச்சு அந்த சிட்டிக்குள்ள போனேன் அந்த சிட்டில என்டர் ஆன கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரெண்டு பேர் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தெரிஞ்சாங்க அவங்க கிட்ட பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு குதிரையும் இருந்தது அந்த குதிரை தான் நினைவாலேயே இருக்கிறதுல ஃபாஸ்டஸ்டான குதிரைன்னு சொன்னாங்க அந்த குதிரை ஒரு ஹார்ஸ் ரேசிங் இவெண்ட்ல கலந்துக்க போறதா சொன்னாங்க கண்டிப்பா இந்த குதிரை தான் அந்த ரேஸ்ல ஜெயிக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா எங்க கிட்ட அந்த ரேஸ்ல கலந்துக்கிற அளவுக்கு பணம் இல்ல அந்த பணம் மட்டும் இருந்திருந்ததுன்னா அந்த ஆள் கண்டக்ட் பண்ற ரேஸ்ல நம்ம கலந்துகிட்டு செம்மையா சம்பாரிச்சிருக்கலான்னு நோமசர் முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தாங்க இவங்க பேசிட்டு இருந்தத நோமசர் கேட்டதுனால என்கிட்ட பணம் இருக்கு அதை வச்சு நம்ம அந்த ரேஸ்ல கலந்துகிட்டு பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு சொன்னாரு அந்த ரெண்டு பேருக்கு பணமும் கொடுத்து இந்த குதிரை தான் ஜெயிக்கும்னு அந்த ஹார்ஸ் ரேசிங்ல இவங்க பெட்டும் பண்ணாங்க ஹார்ஸ் ரேசிங் நடந்தது ஆனா இவங்க சொன்ன ஹார்ஸ் வந்து சுத்தமா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி ஓடவே இல்ல அது ஏதோ ரொம்ப நல்லா ஓடி ஜஸ்ட் மிஸ்ட்ல எல்லாம் தோக்கல ரொம்ப மோசமா தோத்துச்சு இதனால நோமசர் அவரோட பணத்தை இழந்தாரு அவரோட பணத்தை இழந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இவரை பார்த்து பேசின அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ஹார்ஸ் ரேசிங் நடத்துறவங்க கூட ஆல்ரெடி டீல் போட்டு இவர்கிட்ட ஏமாத்தி கிடைச்ச பணத்தை அவங்க பங்கு போட்டுக்கிட்டு போயிட்டாங்க இதே ஸ்கேம தான் இவங்க இந்த நினைவா நகரத்துல வர புது ஆளுகளை டார்கெட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறதா அவருக்கு தெரிய வந்தது இது வந்து இவர் ஏமாறதுக்கான ஸ்டார்டிங் தான் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவரு இன்னொரு ஆளை மீட் பண்ணாரு அவரும் ஒரு ரிச் ஃபேமிலியில பிறந்ததா சொன்னாரு ஆனா சொந்தமா ஏதாவது பண்ணி லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறதுனால இப்போ பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடிட்டு இருக்கிறதா சொன்னாரு அவருக்கு ரீசெண்டா தான் பக்கத்துல ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு பெரிய பணக்கார பிசினஸ் மேன் இறந்து போயிட்டதா அவருக்கு தெரிய வந்ததாவும் அவர் ஏதோ டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததாவும் அவர் இறந்து போனதுனால அங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பான விலையில இப்ப செல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதாவும் அதை நம்ம இப்ப வாங்கிட்டோம்னா அந்த பிசினஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா பணம் சம்பாதிக்கலான்னு நோமாசிற்கு ஐடியா கொடுத்தாரு இத நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பா தான் பண்ண போறோம்னு சொன்னாரு ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப என்கிட்ட பணம் இல்ல இப்பவே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுனால நீங்க அதை வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் என்னோட சிட்டிக்கு போய் உடனே கோல்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்னோட பாதி பேமெண்ட்டையும் பண்ணிடுறேன் அதனால நீங்க உங்ககிட்ட இருக்க பணத்தை வச்சு அந்த கூட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிடுங்கன்னு நோமசருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணதுனால இவரும் இவர்கிட்ட இருந்த கோல்டு எல்லாம் செலவு பண்ணி அந்த பொருட்கள்ல வாங்கிக்கிட்டாரு ஆனா இவரு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண ஆள் வந்து திரும்ப அவரு ஊருக்கு போயிட்டு அந்த பணத்தை கொண்டே வரல இங்க இவரு கூட பிசினஸ் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு ஸ்டூப்பிடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு இவங்களோட பிசினஸ் வந்து பயங்கரமான லாஸ்ட்ல போயிட்டு இருந்ததுனால நொமசர் வந்து அந்த பார்ட்னரை பிசினஸ விட்டு வெளியே அமைச்சிடுறாரு பிசினஸ் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்ததுனால பிசினஸ்ல எல்லாத்தையும் இன்னும் கம்மியான ரேட்டுக்கு செல் பண்ணி அவர் கையில இருந்த எல்லா பணத்தையும் வேஸ்ட் ஆக்கிடுறாரு இதுக்கப்புறம் வேலை தேடுறாரு ஏதாவது பணம் முடிவான்னு பாக்குறாரு ஆனா ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்ததுனால அவரோட குதிரையை விற்கிறாரு அப்புறம் அவர் கூட இருந்த வேலைக்காரனையும் வேற ஒரு ஆளுக்கு வித்து அதுல இருந்து வர பணத்துல இருந்து சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ட்ரெஸ் கூட இல்லாம அவரு போட்டிருந்த ட்ரெஸ் கழட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தாரு இவ்வளவு மோசமான நிலைமைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு லைஃப் எவ்வளவு கஷ்டம் புரிய வந்தது இந்த நேரத்துல தான் அவங்க அப்பா கொடுத்த அந்த அஞ்சு லெட்டர்ஸ் அவரு ஓபனே பண்ணி பாக்குறாரு அதை இப்பதான் படிச்சே பாக்குறாரு அந்த லெட்டர்ஸ படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆடாச்ச இத முதலே படிச்சிருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கவே மாட்டோம்னு அவரு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு இவ்வளவு நாள் இந்த வேல்யூபிளான விஷயத்த யூஸ் பண்ணாம விட்டுட்டோமேனு அவரு ஃபீல் பண்ணாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் சரி இப்பயாச்சும் இதை ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு அந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்ல இருக்க ஒரு ஒரு பாயிண்டையும் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறதுக்காச்சும் நம்ம சம்பாதிச்சுதான் ஆகணும்னு
ஒரு மனுஷன்கிட்ட பல மடங்கு அதிகமா வந்துகிட்டே இருக்கணும்னா அவன் சம்பாதிக்கிறதுல மினிமம் பத்து பர்சன்ட் ஆச்சு மேக்சிமம் எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் ஆனா மினிமம் பத்து பர்சன்ட் ஆச்சு அவனோட ஃபியூச்சருக்காக தனியா எடுத்து வச்சாதான் அது பல மடங்கு அதிகமா அவனுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல போட்டிருந்தது ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க எவ்வளவு கம்மியா சம்பாதிச்சாலும் அதுல மினிமம் பத்து பர்சன்ட் ஆச்சு நீங்க உங்க ஃபியூச்சருக்காக எடுத்து வைக்கலன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா வெல்த் கிடைக்கவே கிடைக்காது நீங்க எந்த அளவுக்கு சம்பாதிச்சாலும் அது உங்களுக்கு பத்தவே பத்தாது செகண்ட் ரோல பார்த்தோம்னா Gold stays for the protection of its cautious owner who invests it under the guidance of wise men in its handling. இப்போ நீங்க பணத்தை உங்களுக்காக எடுத்து வச்சிட்டீங்க அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப அதை இன்னும் அதிகமா வளர வைக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அதை நீங்க கேர்ஃபுல்லா கவனமா பண்ணலன்னா உங்ககிட்ட இருந்து அந்த பணம் வந்து கை நழுவி போயிடும் அதை வச்சு ஃபியூச்சர்ல வெல்த் பில்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க இழந்துருவீங்க சோ நீங்க எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் சேஃப்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி அசட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி பல வருஷம் அந்த ஃபீல்ட்ல எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறவங்க கிட்ட அட்வைஸ் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும்னு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுது வேகமா பணக்காரன் ஆகணும் சீக்கிரமா எல்லாமே கிடைக்கணும்னு ஸ்டாக் மார்க்கெட் உலகத்துல கூட நிறைய பேர் வந்து ட்ரேடர்ஸ் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறேன் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறேன்னு ஸ்கிரீன்ஷாட் போடும்போது ஆசைப்பட்டு கடன் வாங்கி நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ணி நோமசிர் மாதிரி அந்த ஹார்ஸ் ரைடர் ஸ்கேம் பிசினஸ் மேன் ஸ்கேம் மாதிரி அவங்களோட ஃபியூச்சர்ல வெல்த் பில்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறமா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பிளேம் பண்ணிட்டு இதுலலாம் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது வெல்த் பில்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இதனால தான் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பல கோடி வெல்த் பில்ட் பண்ண அது மட்டும் இல்லாம அந்த வெல்த்த பல வருஷங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண வாரன் பஃபட் மாதிரி இன்வெஸ்டிங் லெஜன்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறோம் அவங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல பிசினஸ்லயும் இண்டெக்ஸ் பண்ட்ஸ்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட வெல்த் சிஸ்டமேட்டிக்கா பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் இப்ப நம்ம இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்டுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் பாத்துருக்கோம் ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சேவிங் பண்ற ஹேபிட் இருக்கிறவங்க பத்து பர்சன்ட் எல்லாம் என்ன நான் என்னோட இன்கம்ல முப்பது பர்சன்ட் சேவ் பண்ணுவேன் நாற்பது பர்சன்ட் சேவ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி அதிகமா சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹேபிட்டே ஈஸியா லைஃப் லாங் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த சேவிங் ஹேபிட் சுத்தமா இல்லாதவங்களுக்கு இந்த டென் பர்சன்டே சேவ் பண்றது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம டிஜிட்டலா நிறைய டிரான்சாக்சன்ஸ் பண்றதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் ரொம்ப ஈஸியா நடந்துட்டு இருக்கும் சோ இந்த காலத்துல இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு இந்த மாதிரி செலவு பண்றதுக்கு நிறைய டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணறதுனால அதே டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்மார்ட்டா சேவ் பண்ணி அண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஐஎன்டி மணி ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த சேவிங்ஸ் ப்ராசஸ ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு ஐஎன்டி மணி ஆப்ல புதுசா மினி சேவ்னு ஒரு ஃபீச்சரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது மூலமா நீங்க செலவு பண்ணும் போதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சின்ன சின்னதா சேவிங்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேஷனை உங்களால பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஆபீஸ்க்கு போறதுக்கு இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு நாள்ல ஒரு ஊபர் ரைட புக் பண்ணதா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அதுக்கு ஒரு இருநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்ததா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அப்புறம் ஈவினிங் நீங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அமேசான்ல ஏதோ ரொம்ப நாளா வாங்கணும்னு நினைச்சா ஒரு பொருளை வாங்கி இருக்கீங்க இந்த பொருள் ஒரு ஃபைவ் நைன்டி த்ரீ ருபீஸ் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செலவு பண்ணும் போது யூஸ்வலா என்ன நினைப்போம் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா காருக்கு போச்சு ஒரு அறுநூறு ரூபா அமேசான்ல ஷாப்பிங் பண்ணிட்டேன்னு இந்த மாதிரி தானே நினைப்போம் இந்த மாதிரி சில்லற கணக்கெல்லாம் அப்படியே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி தான் நீங்க பண்ற டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஊபர் ரைட்ல இருந்து வந்த எட்டு ரூபாவையும் அந்த அமேசான் ஷாப்பிங்ல இருந்து வந்த ஏழு ரூபாவையும் ஒரு உண்டியல் குள்ள போட்டுக்கிட்டே வந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க அந்த விஷயத்த தான் ஐஎன்டி மணி ஆப் இப்ப மினி சேவ் ஃபீச்சர் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க மினி சேவ் ஃபீச்சர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு வர அமௌண்ட் வந்து எப்போ தௌசண்ட் ருபீஸா ரீச் ஆகுதோ அப்போ அது உங்களுக்கு பிடிச்ச யூஎஸ் ஸ்டாக்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்வெஸ்ட் ஆயிடும் சோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க லிங்க்ல இருந்து இப்ப ஐஎன்டி மணி ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க உங்க யூஎஸ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஃபண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் வர்த் உள்ள ஆப்பிள் ஸ்டாக்ஸும் கிஃப்டா
மல்டிப்ளைங் ஈவன் அஸ் த ஃபிளாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இந்த தேர்ட் பாயிண்டோட அர்த்தம் என்னன்னா ஃபினான்ஷியலா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவங்க அவங்களோட கோல்டு இல்ல பணத்துக்கு கரெக்டான வேலையை கொடுத்து அதை மல்டிப்ளை ஆக வைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றாரு இது நீங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கலாம் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ற பிஸ்னஸா இருக்கலாம் இல்ல உங்களோட பிசினஸ் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு மற்ற மனுஷங்களோட ஹெல்ப் கேட்டு உங்க டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்னும் அதிகமான வெல்த்தை பில்ட் பண்றதா கூட இருக்கலாம் சோ சிம்பிளா இந்த விஷயத்த நம்ம பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் கூட சொல்லலாம் நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ற டைம் நீங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> நீ <laughs> சேஃபாவும் அதே நேரத்துல குரோத்தையும் கொண்டு வரவங்க நீங்க பண்ண போற விஷயத்த அப்ரூவ் பண்ணாதான் இல்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கன்சல்டேஷனை கொடுத்தாதான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் சொல்றாரு இல்லனா கோல்டு இல்ல பணம் வந்து உங்க கையில இருந்து ஸ்லிப் ஆகி அதாவது உங்க கையில நிக்காம வேஸ்டா போயிடும் சொல்றாரு நம்பர் ஃபைவ் கோல்டு ஃப்ளீஸ் த மேன் ஹூ ஃபோர்ஸ் இட் டு டூ இம்பாசிபிள் ஏர்னிங்ஸ் ஆர் ஹூ ஃபாலோஸ் த செலக்டிவ் அட்வைஸ் ஆஃப் ட்ரிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கீமர்ஸ் ஆர் ஹூ ட்ரஸ்ட் இட் டு ஹிஸ் ஓன் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரொமான்டிக் டிசைர்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு கையில இருக்க கோல்டு எப்பெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து போகும்னா கையில இருக்க கொஞ்ச கோல்ட நம்ம போர்ஸ் பண்ணி நூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொண்டு வா ஐநூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொண்டு வானு இம்பாசிபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் ஷார்ட் டைம்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம ரிஸ்க் அதிகமா எடுப்போம் அந்த நேரத்துல கோல்டு நம்ம கையை விட்டு போயிடும் சொல்றாரு நிறைய ட்ரிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கீமர்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துல உங்க கிட்ட இருந்திருக்க பணத்தை எப்படி அவங்க கிட்ட வாங்கலான்னு நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் நான் அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் நீங்களும் இதை பண்ணுங்க நானும் அதை பண்றேன்னு ஆக்சுவலா எந்த ஸ்கில்ஸையும் கத்து கொடுக்காம சீக்கிரமா உங்களாலயும் சம்பாதிக்க முடியும் சொல்றவங்கள நீங்க நம்பி அதிகமா ரிஸ்க் எடுத்தாலும் உங்க கையில இருந்து கோல்டு போயிடும் சொல்றாங்க அப்புறம் மூணாவதா நீங்களே ஓவர் கான்பிடன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லன்னு தெரிஞ்சும் நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருவேன் நான் அவ்வளவு சம்பாதிச்சிருவேன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேவ் பண்ணி குரோ பண்ணலாம் நினைக்கிற பணத்தை ஹை ரிஸ்க்ல நீங்க பிளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த நேரத்திலயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லன்னு தெரிஞ்சும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் இவ்வளவு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு இது கிடைக்கும்னு நீங்க சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் நினைக்கிற கோல்டு இல்ல பணத்துல ஓவரா ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அப்பயும் உங்க கையை விட்டு அந்த கோல்டு போயிடும் சொல்றாங்க ரிச்சஸ் மேன் இன் பேபிலான் புக்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம சேனல்ல பார்த்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாலும் இந்தியால இருக்க ஒன் ஆஃப் த பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேமர்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஆட்ஸ் தான் ரொம்ப வைரலா போயிட்டு இருக்கும் ஈவன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் சில சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுசர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய தப்பான ஆட்ஸ வந்து அவங்களோட ஷார்ட் டேம் கெயினுக்காக ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிவில போய் கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்கலாம் உட்காந்தா ஃபேண்டசி கேமிங் சொல்லிட்டு பியூர் கேம்பிளிங்கையும் ட்ரேடிங் பண்ணி கார் வாங்கிட்டேன் பைக் வாங்கிட்டேன்னு மனுஷங்களோட எமோஷன்ஸ டார்கெட் பண்ணி ஆட்ஸ் போடுறதுனால ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங்னா என்னது போரக்ஸ் ட்ரேடிங்னா என்னது பைனரி ட்ரேடிங்னா என்னதுன்னு இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸே தெரியாத மக்களை இந்த ட்ரிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கீமர்ஸ் அவங்க ஆட்ஸ் மூலமா ஈஸியா ஏமாத்திடுறாங்க சோ இதுல இருந்து தப்பிக்க நீங்க அலர்ட்டா இருங்க எந்த ஆப் இல்ல வெப்சைட்ட யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எமோஷன்ஸால டிசிஷன் எடுக்கிறீங்களா இல்ல கேல்குலேட்டரா யோசிச்சு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி நம்ம பண்றது சரிதானு ஒரு தடவைக்கு இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிட்டு பண விஷயத்துல கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணுங்க இல்லனா பிப்த் பாயிண்ட்ல சொன்ன மாதிரி நீங்க குரோ பண்ணணும்னு நினைக்கிற பணம் வந்து உங்க கையை விட்டு போயிடும் ஏன் இந்த பார்ட்ட இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்றேன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் பைனரி ட்ரேடிங் பண்ணவா போரக்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணவா ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணுவான்னு மெயில் அண்ட் மெசேஜஸ் மூலமா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஏன்னா இதுல ட்ரேட் பண்றவங்க தான் அஞ்சு ல
சம்பாதிச்சேன் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சேன் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சேன் ஸ்கிரீன் ஷாட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க அந்த மாதிரி இதுல உண்மையிலே ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கிறவங்க லட்சத்துல ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க இல்ல எனக்கு லாஸ் ஆகுதுன்றத ஷேர் பண்றவங்களும் அவங்களோட சின்ன சின்ன லாசஸ் மட்டும் தான் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க சோ பிகினரா இந்த விஷயங்கள்ல ட்ரேட் பண்றதும் உங்க பணத்தை கொண்டு போய் எரிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் நம்ம சார் ஸ்டார்டிங்ல பண்ண மாதிரி ஹார்ஸ் ரேசிங்ல பெட்டிங் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்ல இல்ல தெரியாத பிசினஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ கேட்காம இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க நிறைய புக்ஸ படிங்க இல்ல இந்த மாதிரி வீடியோஸ பார்த்து உங்க நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் தான் பணத்தை உங்க கிட்ட வர வைக்கும் அந்த பணத்தை உங்க கிட்ட அப்படியே தங்கவும் வைக்கும் இந்த நாலேஜ் நோமசிர் பத்து வருஷம் சரியா ஃபாலோ பண்ணதுனால நிறைய மிஸ்டேக்ஸ பண்ணி கத்துக்கிட்டதுனால அவங்க அப்பா கொடுத்த ஒரு பேக் ஆஃப் கோல்டு ஆரம்பத்திலே இறந்திருந்தாலும் திரும்ப இந்த வாட்டி பத்து வருஷம் கழிச்சு வரும்போது அவங்க அப்பா கொடுத்த சின்ன பேக் ஆஃப் கோல்டை விட பெரிய பெரிய அரிசி மூட்டை சைஸ்ல இருக்க ஆறு கோணி பை ஃபுல்லா அவரு கோல்டு காயின்ஸ கொண்டு வந்திருந்தாரு இதெல்லாம் நீங்க எனக்கு கொடுத்த அம்ச்ச அந்த நாலேஜ் மூலமா தான் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னாரு இப்ப எனக்கு நீங்க சொத்த கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ அது எனக்கு முக்கியம் இல்ல சொத்த கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இந்த நாலேஜ வச்சு நான் வெல்த்த பில்டு பண்ண முடியும்ன்ற கான்பிடன்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்றாரு ஏதோ காரணத்தினால என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா வெல்த்தும் போயிடுச்சுனா கூட திரும்ப என்னால சம்பாதிக்க முடியும்னு சொன்னாரு ஏன்னா என்கிட்ட இருக்க பணத்தை அவங்களால திருட முடியும் ஆனா என்கிட்ட இருக்க நாலேஜ் அவங்களால என்னைக்குமே திருட முடியாதுன்னு சொன்னாரு இதெல்லாம் வந்து ரிச்சஸ் மேன் இன் பேபிள் ஆன் புக்ல இருந்தா படிச்சு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த புக்கை வாங்கி டீடெயிலா படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க யூஎஸ் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஐஎன்டி மணி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க சேனல்ல இருக்க அதர் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸை இங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க எங்களை நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்ஸ் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணலாம்